Oh, yeah. 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 Oh,
Мы читаем Шримад Бхагаватам четвертую песню, 21 главу. Махарадж Притху получает наставление. Текст номер шесть. 
A responsible king was always approachable by his citizens. Generally, the citizens, great and common, all had an aspiration to see the king and take benediction from him. The king knew this, and therefore, whenever he met the citizens, he immediately fulfilled their desires or mitigated their feelings. In such dealings, a responsible monarchy was better than a so-called democratic government in which no one is responsible to mitigate the feelings of the citizens who are unable to personally meet the supreme executive head. In a responsible monarchy, the citizens had no grievances against the government, and even if they did, they could approach the king directly for immediate satisfaction. 有责任心的君王总是很容易让他的国民接近，绝大多数的国民无论地位高低，一般都不渴望见到君王，从他那里得到祝福。君王了解这一点，因此无论何时遇到国民，无论会满足他们的愿望或是否减轻他们的不满情绪。就有关这种交流，一个负责任的君主政府比所谓的民主政府要强，因为在民。
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चिदाधार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे वह हियरिंग अबाउट द एक्टिविटीज of maharaj ji how he was such a great king how he had all the things that he said by he see you got to be very much in the world he had to be like that and he was not he was been involved in managing looking after the devotees they will know what a challenge it is to satisfy Everybody. те, кто находится в управлении, как-то руководя всей должности, знают, как трудно управлять преданными, сколько проблем возникает. Каждый считает, что его проблема самая важная, и ему нужно уделяться особое внимание. So somehow Maharaj Puto was such a great ruler, he was able to satisfy. И поскольку великим правителем был Махараджа Крипху, он считал, что нужно Он не считал, что кто-то из его граждан более значим, чем другие, соответственно, его проблемы тоже не более значительны, чем проблемы других. Есть хороший пример в Рамайане. Лорд Рамачандра из Марьяда Абхатара. Он инкарнация Бога, чтобы показать правильный этик. Он Марьяда Абхатара, то есть он воплощение Бога которая является воплощением правил и этикета. So it is described in Ramayana, but at one point Lord Rama was engaging all the monkeys like Hanuman to build the bridge over to Lanka. Он задействовал обезьян в том, чтобы эти построили мост на Ланку. And Hanuman, being a very powerful personality, he was bringing big, bold, big rocks and boulders and helping to place them to construct the bridge over the land. Hanuman was very powerful, very strong. He could move the whole mountain, the huge stones, and to build the bridge. But there was a little spider who also wanted to help. And the spider was carrying some grains of sand to try to help. Однако там еще находился маленький паучок, который тоже хотел помогать, и он мог унести лишь маленькую песчинку. So Hanuman saw the spider and told the spider, "Get out my way! You know, don't walk away. You can't help much in this effort. We will do it." И Хануман сказал ему, ты вообще шел бы отсюда, потому что у тебя опыта нет никакого. Что тут в твоей песчинке? Однако Рамачандра услышал, Рамачандра услышал эти замечания Ханумана и сказал, нет, нет, это паучок, он должен быть преданным. Он тоже должен помогать, поскольку он уже... Господь Рамачан не понимал преданность этого паучка. Его преданность была более велика, чем преданность каких-то огромных медведей или здоровенных россиян. И Шила Прабхат в первом месте говорит о том, что идеальный монарх 
would be willing to listen to any complaints from any unsatisfied citizen in his kingdom. <coughs> so described that in the past tense of Lord Ramachandra, Lord Ramachandra, when he was a king, he had that policy. Anyone could come, anyone who had any complaint, they could come and tell Lord Ramachandra what was his complaint, and he would try his best to satisfy. But usually everyone was so satisfied, there were no complaints, nobody ever came to complain. So this is called this is government of Lord Ramachandra is famous even today. It is known as Rama Raja, the, the, the kingdom of Lord Rama, where everyone is truly happy and satisfied. Every, but today people they aspire to have the kingdom like that. They, they, they aspire to have that kind of government where Lord Ramachandra is a ruler. But Shiva Prabhupada points out if they want that kind of government, they have to want to have Lord Ramachandra also. You cannot just have the government without Lord Ramachandra. Сейчас люди ну, очень хотят такого царя, ну, такого такого управления. Однако Прабхупада говорит, что если они хотят ну, такое правительство, то значит, им нужно такое, как Инстаграм. So, so you cannot have the kingdom of God without God. You want to have the kingdom of God, first you have to accept God. Однако царство Бога не может быть без Бога. То есть, если вы хотите царствие Божие, то вам нужно тогда принести самого Бога. It's also described. But one day a dog came to complain. And the dog had been beaten by someone and he was badly injured. And so Barak was there at the door and Barak saw the dog and questioned the dog what had happened. And and he brought the dog to see Lord Ramachandra. And then Lord Ramachandra saw the dog and asked the dog what had happened to him. And the dog explained. He said, I was beaten by this one Brahman. So Lord Ramachandra heard that this some Brahmana had beaten the dog and he ordered his men go find this Brahmana and bring him to him. So the Brahmana was brought before Lord Ramachandra and Lord Ramachandra then questioned the Brahmana about did you beat this dog? Are you the one who did this? And the Brahmana confessed and said, Yes, I did. So then the Brahmana explained, he said, I was begging, I was begging for 
O Брахман мне сказал, я несколько дней ходил по семье и воспринял, и никто мне ничего не подавал. Я был очень голоден, и вот в пути я встретилась с этой собакой, и вот я в гости ее пускала и везде. Ну, Господь Рама сказал этому Брахману, ты поступил очень плохо, и за свой поступок ты заслуживаешь наказание. И господин Мачанда назначил ему такое наказание. Ты должен стать главой Ашрама. И люди, которые были там рядом, сказали, что это за наказание. Это значило его главой Ашрама. И собака это сказала, да, это замечательное наказание, потому что я после жизни тоже была главой Ашрама. And when I was the head of the ashram, I used to get angry at people, shout at them, curse them. I said, and the result is now we are crippled by the ashram. Пусть когда я был была руководителем ашрама, я там гневалась на людей, орала на них, и вот, пожалуйста, результаты из этой этой жизни получили эти результаты. So if this brahmana becomes the head of the ashram, then he will have to be responsible for all the people, and he will have know how difficult it is to manage it. He will exhibit his anger, and the result of his anger will cause him to be degraded. Ну, когда этот брак, он станет главой ашрама, он узнает, что это такое руководить людьми, он уже будет на них сердиться, гневаться, кричать, и когда он будет на них гневаться, влияние гнева, он будет постепенно деградировать. То есть есть три вещи, которые для людей очень трудны. Yeah. Для людей есть три вещи, которые очень для них трудны. Первое, это трудно руководить Ашрам, трудно указывать за божествами. Из окрова. Если вы плохо они за всех заботились, то вы получите соответственно количество реакции. То есть это очень серьезная ответственность заботиться о том. It is said the king will take one sixth of the karma of the entire country. Whatever reactions are done in the kingdom, the ruler has to take one sixth of all of the sinful. 
То есть, чтобы там не натворили его граждане, и царь, соответственно, правитель получит одну часть этого. So in Srimad Bhagavatam, Devida wrote things like Maharaj Parikshit, how he was traveling around the kingdom. And when he saw someone who was eating a cow and the bull, the bull was on one portion of one leg only, and mother cow had tears in her eyes, and there was a person dressed like a sudra, dressed like a king, but he was obviously not a king, he was a sudra. So Maharaj Parikshit was ready to take that person and punish him. Но вот Мараш, он оказался парикшит, и стал заботиться о нем всего Бхагавата, что он обещал свои владения, и вот он однажды увидел, как какой-то человек в одежде царя, однако являющийся на самом деле шудрой, избивает быка, мучает его, и бык уже вышел на трех лог, и стоит всего на одной ноге, рядом стоит корова, и у него сложен на глазах. Maharaj Parikshit did not allow even the cow to be unprotected. Это вы обязанности царя. Он должен защищать всех своих царств, причем не только людей, но и животных, и вообще все, все живые существа, которые живут в его царствах. То есть это неправильная политика, когда животные в царстве не защищены, потому что они являются такими же, что они правдами гражданами государства. So Maharaj, uh, Lord Ramachandra, he was, he was that kind of king. He made sure everyone was protected. And similarly, Maharaj Preeti made sure that every living entity in his kingdom and he would be willing to give benedictions to all of his citizens. So we also, as devotees, people often come to devotees and they want blessings. So we should also be willing to give blessings. Они раздавали благословения всем своим гражданам. Но и сейчас люди, которые тоже просят у них благословения. And the proper blessing to give is taught to us by Sri Chaitanya Mahaprabhu that he would bless people. Krishna Matya Vashtu, may you always be in Krishna consciousness. Bless people, but may you always remember Krishna. May you always remain in Krishna consciousness. In the past times of Haridas Thakur, there's an interesting example that Haridas Thakur had been arrested by the Muslim ruler and he was brought to the jail and there were other prisoners there in the jail and when they saw Haridas Thakur they also approached Haridas Thakur and asked Haridas Thakur for blessings. So, 
And Hari Rasta will bless them. May you remain as you are. He told them, he said that now you're here in this situation, you have no hope of, you have no chance of sense gratification. So I, 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 I bless you that you will remain in that condition without sense gratification. You're released from this situation, you get out of this, this jail, then you immediately think and to enjoy your senses, you will want material pleasures, and you will engage in more sinful activities. But here in this jail, you have no hope of sense gratification. Она сказала, что это заключенный в тюрьме, одна из которых заключена после этого в тюрьме, и его заключенный попросил ее не so Maharaj Kiki said to Lord Vishnu, he told him, I, I just want to accept whatever you'd like to give me. Maharaj Peter explained that I'm happy to receive whatever you think is good for me. I accept your desire, not my desire. То есть Махарад Шпитху объяснил, я приму твое желание, а не свое. Я сделаю все, что, чтобы ты мне не допустил. Последую всему, чтобы ты мне не дал. Это настроение преданного. У преданного нет материальных желаний. Он просто предается Господу. Господь Читания говорит, что преданному не нужно ни, никакого ни секса, ни последователей, ни богатства. Даже, даже не требует он освобождения, просто хоть жизнь, жизнь за жизнью, быть облаченным преданным служением. Желание освобождения находится гораздо ниже, чем желание преданного служения. One who is engaged in devotional service is understood there already in the world. Devotional service begins on the platform of liberation. 
Wiadomo, służenie będzie co wyższe ci Samo skuciałe w sobie, super sobie. To jest ciekawe z Bhagavad Gita 1834, że mam już taką fanatę Bhagavadotą. Ustanowuję i się po to asasy posłuchają w tym dniu, aż do innej duszy. Всегда радостью и умиротворением. Он понимает, что он занимает свою природу. Он не есть это материальное тело, он является духовным. They don't make distinction between one person and another. They see everyone on an equal platform. They don't think, oh, this person is high class, this person is low class. But they see everyone as a spiritual being, part and parcel of Lord Krishna. Он не делает различий, что этот человек плохой, хороший, этот плохой, этот плохой. Он всех видит духовные души и частички Кришны. И он не сердится и не жалуется ни на что. И вот в таком состоянии они должны быть заняты в преданном служении. When Maharaj people, as a king, he he showed the perfect example, the perfect behavior. Таким образом, Maharaj people являются собой совершенный пример для нас. And he was able to rule the kingdom in a very successful manner. Yeah, and he ruled his kingdom in a very successful manner. Какие-то вопросы? Yes, yes, Krishna Maya. Thank you very much for your class, Maharaj. I I don't know why Krishna is not helping the cows who are his best friends. They are being fed seeds mixed with grass, and they are slaughtered for their flesh and exported to all the countries. Malaysia is getting the cheapest meat from India. What's the question? Why is Krishna not helping his best friend, the cow? Krishna to do everything. Especially for the cow, everything. Krishna takes care of his own cow. Krishna is about to be the cow of the cow. Everyone has to take care of their own cows. Every person has to take care of their own cows. Actually, this planet belongs to the cows. We are meant to serve them. We are meant to serve them. We are meant to serve them. The deity that the deity of this planet is Mother Bumi, and she is in the form of a cow, and she is showing us how this planet is actually meant for the cows, and we are here, we are meant to serve the cows. 
Большинство этой планеты и Луны находится в форме коровы. И мы должны заботиться, это значит, что мы должны заботиться о коровах. И один из способов работы о коровах, это распространение пищи в Эпропопаде, поскольку Эпропопада все время говорит о том, что о коровах нужно заботиться. Как мы должны предаться, потому что иногда очень сложно понять эту мотивацию. Yes, you're right, John. We come to Krishna consciousness, of course, we don't come with pure motivation. We all come for different reasons. Вы правы, мы пришли к сознанию Кришны совсем с разными мотивами, по разным причинам. Арта, Зигнясу и так далее, вот это все поговорите. То есть те, кто убедит, те, кто унуждили, вот тут не ищущие абсолютные, абсолютные истины. Вот такие люди приходят к этим мотивам. Если говорить о предании, то это там не совсем чистая преданность, потому что она слышана с разными материальными мотивами. Но мы хотим идти на, на такой уровень, мы должны на него выйти. То есть уровень чистой преданности, когда мы да, просто служим Кришне без каких-либо примесей, исполняя Его желания. So it takes some time we, we come we, and, and do service. We do service, we could say, is it pure devotional service? Well, we, it might be a little pure in the beginning, but one devotee, one, one of our scholarly devotees, within this group devotee, he, he describes that often when we come, Наши 
I, you know, I really appreciate that all the, the devotees are so nice in the beginning. Okay? But gradually, as it goes on, you start to find faults and see faults, and, and then you have doubts about people. And then when you start to find fault with the devotees, then that really influences and harms our devotional service. Because then it becomes sadhu nimba. You know, we were hearing from Bhagavad Swami about offenses to devotees. Но со временем все это со временем все меняется. Ну, поклонение божества, например. Вот один, один преданный говорил о том, что когда мы только приходим в сознание Кришны, нам кажется, что все хорошо, все люди такие хорошие, все чистые, преданные, все находятся на таком высоком уровне. Но постепенно потом мы начинаем не разочаровываться, начинаем видеть какие-то плохие черты, начинаем критиковать, и вообще это очень разрушительно для процесса преданного служения. Сарминга, вот это то, о чем говорил Бамусвами. Покраче, Сарминга. Чем больше мы оказываем уважение и словам преданности, тем больше мы подвигаемся в сознании Кришны. Of what is the standard of pure devotion? In pure devotion, there is no material desire. And if we're just thinking about our own liberation, or maybe we want to get free of our own sinful reactions, well, well, that is also not pure devotion. That's simply если мы хотим освобождения или если мы хотим освободиться от всех духовных реакций, это тоже не есть чистая преданность. Значит, что у нас есть какие-то материальные мотивы. You know, although we may be doing devotional service, it can be influenced by the modes. So we can be in the mode of compassion and ignorance or goodness. But pure devotional service requires certain standards, certain characteristics. Чистая в третьей главе Шимадлагова, Господь Тахима объясняет, что чистая преданность – это совсем другой стандарт. Анья била сита сунгам, дьяна тадма дьяна вридам, ану куена кришна ну шиванам, бхактия дитамам. Rupa Goswami describes that pure devotional service is performed without any desire for liberation and without any fruitful desire. Все должно совершаться только ради удовольствия Кришны. И каждую секунду. Так что, я То есть мы практикуем преданное служение в практике, саду бхакти. Все эти правила подписания просто основаны на бхакти. 
Должны избегать страсти и невежества. Должны культивировать дело благости. До этого Господь так много говорил, что определенное служение влияет на наши гуны, раздевает нас в дело благости. В материальном мире мы служим Кришне, говорим о Кришне, выполняем служение Кришне. Это, конечно, влияет на наше настроение страсти и невежества и активирует у нас взаимодействие. Поэтому пластин можно? Когда мы получаем от Сады благословение, всегда помним Кришну. И через сколько времени мы должны быть в настроении, мы должны быть в радостном настроении. Мы должны сказать ему очень рады, очень вам благодарны. Хотите бурлю благословения? Сказал ему, ты никогда не будешь наслаждаться материальной природой. Господь Читания был счастлив получить такое благословение. Очень хорошее благословение. Такое проклятие, да? Бхакти и духовность это разные вещи, или это одно и то же? Некоторые персоналисты, они тоже являются духовными. И кто же какая-то духовность есть? А духовность это просто привязанность к материальному. Однако бхакти это привязанность к Божьему Кришне. То есть это разные вещи. Неслышный вопрос. Well, 
you repeat on English, please? You have to keep trying. If at first you don't see, keep, don't succeed, you don't give up, right? Certainly in the beginning, it will be difficult. Things are difficult. You think one should come from that, right? Everything is difficult in the beginning. So certain devotional service in the beginning is going to be difficult. There will be challenge. Many times we cannot we cannot meet the, the standards which are actually required. So, okay, but we don't give up. We keep going. I have to understand that I'm a conditioned soul. I have my limitations. Нужно понимать, я обожаю Я просто стараюсь. Продолжайте стараться. Хороший пример. Что все очень хорошо делаете. Однако никогда не бывает слишком много. Мы должны понять, на каком мы уровне. И своей собственной практикой. Можно быть терпеливым, энтузиастичным. У нас есть объяснение, что это падает. Энтузиазм, терпение, нерешительность. Прокопада нам говорит некоторые наставления. So in our devotional service, we can't expect immediately we're going to be a devotee. Не можем ожидать, что мы сразу станем чистыми и в будущем, возможно, все это станет лучше. But you must have that enthusiasm. That's an important quality. And patience as well. Enthusiasm, терпение, очень важные вещи. Мне нужно ожидать, что строго станет чисто преданным. Однако Кришна поможет нам. Мы постепенно выходим на лучший уровень, на более высокий уровень, если мы будем стараться и пытаться. Spiritual master may ask you to do something you may not be able to do it. Just like Prabhupada's spiritual master, when he walked in the door, he said to Dr. Sarasati, you're a nice young person. Why don't you preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu? 
Вот мы с вами пример про Бабу и его духовного учителя. И когда Пахупанда впервые пришел в учебнике Сарасанта, то сказал ему, ты такой молодой человек, почему ты не проповедуешь за эту страну? И Пахупанда отменялся, был еще так молод, только что женился, как это я могу вообще этим заниматься? Панда стал возражать, сейчас такая политическая ситуация в Индии. Нам сперва нужна независимость. Сначала мы должны получить Сознание Кришны гораздо важнее всяческих политических ситуаций. Все изменения не может ждать каких-то политических изменений. Таким образом, получил наставление в самом начале своей практики, однако он не мог сразу же его выполнить. Однако к этому остановлению они никогда не должны забываться, а вы постепенно вы сможете выполнить указания духовного учителя.